Hello, hello, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Como vocês já devem ter visto aí na descrição, hoje eu vou fazer um vlog de como eu afino o meu piano. Olha, já tá aqui, bonitinho, aguardando. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, porque este vlog vai ser muito legal. Então, pessoal, o que, que acontece? Nesse vlog eu vou mostrar como eu afino o meu piano. Eu não sou técnico de piano, eu só sei afinar o meu piano, então não adianta vocês fazerem perguntas que eu não vou saber responder. Eu só sei fazer o básico do básico, assim, ajustar um pedal, afinar as cordas e tal, mas se for coisa muito complexa eu já chamo o técnico. Eu só estou afinando ele agora porque eu tenho muita dificuldade para arrumar alguém para afinar meu piano. Eu moro um pouco longe. E na pandemia tá mais difícil ainda dos técnicos quererem virem aqui. Como ele não está muito desafinado, só um pouquinho coisa, eu acredito que eu consiga arrumar. Mas se não ficar muito bom, aí eu, eu chamo o técnico, né? Dou um jeito. Então tá, vamos deixar de enrolação e bora lá pro vídeo. Oi gente, voltei aqui já com o piano aberto para eu mostrar para vocês algumas coisas Aproveitar que ele tá aberto aqui, né? Ó, a anatomia básica do piano Esses são os martelos E lá atrás são os abafadores Não sei se dá pra ver, eu acho que sim Quando você aciona uma tecla O que que acontece? Essa tecla ela aciona o martelo, tá vendo lá? Ó? Isso aí tudo que você tá vendo, tudo que você tá vendo se mexendo aqui, ó, são os martelos. Os martelos ele, ele, eles batem aqui nas cordas e faz o som sair. Só que o que que acontece? Quando você toca o martelo, ó, tá vendo lá atrás que o abafador ele ele levanta. Não sei se dá pra ver. Mas essa partezinha aqui, ó. Ela levanta. Pra corda continuar soando. Então, ó. Deixa eu pegar de lado aqui pra ver se aparece mais. Ó, tá vendo? Agora dá pra ver, ó. Você segurou e o, marte... o abafador ficou pra cima. Você soltou. Ele volta pro lugar dele. Daí, isso é o básico da mecânica que funciona o piano. Tem aqui no, na região média, você tem cordas triplas. Do médio pro agudo, né? Toda essa região aguda tem cordas triplas. Aí aqui nesse médio grave são cordas duplas para cada nota. E aqui no final, que é o gravezão do piano, são, teclas, são cordas únicas, né? Sabendo disso, dá pra gente ver também como funcionam os pedais. Aquele pedal lá da direita, ó, esse daqui, o que, que ele faz? mostrar aqui para vocês você aperta e ele sobe os martelos tá vendo então quando você toca assim ó fica ressoando soltou abafa ó tá abafado né Você pode soltar também devagarzinho, porque aí não. Quando você solta devagarzinho, o abafador ele encosta bem devagarzinho na corda, como se estivesse estacionando na corda e abafa. Não tem um corte seco. Isso é muito importante para qualquer pessoa que quer aprender a tocar piano e tocar bem, tirar um som bonito. Porque 
Ter o controle da velocidade desses martelos, da velocidade desses abafadores, faz total diferença na sonoridade desejada. Muito legal, né, gente? Oi, gente, voltei aqui com tudo montado. Eu coloco esse microfone aqui para me ajudar, né, a captar todas as frequências. Eu uso esse aplicativo aqui chamado é, Da Tuner. Eu acho que ele não deve ser muito caro, porque já tem alguns anos que eu comprei ele, mas acho que ele não foi caro, não. Se eu comprei, é porque não foi caro. Em vez de eu começar a afinar por essa primeira oitava daqui do piano, eu começo por essa segunda, porque o, o microfone ele tem dificuldade de captar frequências muito graves. E daí, esse aplicativo aqui, gente, ele é só para ajudar, para auxiliar. Ele não vai ele não vai afinar todas as teclas e às vezes ele não vai funcionar 100%. Então, se você pretende afinar o seu piano, é, o seu ouvido tem que ser muito bom, tá? O ouvido tem que ser muito bom, tem que prestar bastante atenção. Às vezes precisa pegar referência de, de gravação de outro piano, porque... É, só com o aplicativo não dá certo. Esse processo aqui eu não recomendo de você fazer se você não tem experiência, se você é, começou a tocar agora, se você comprou o seu piano agora. Isso aqui é uma coisa para pianistas experientes, tá? Mas, de qualquer forma, como eu já tinha falado no começo do vídeo, o objetivo é mostrar como eu funciono, não é ensinar ninguém a afinar piano, tá? Eu não tô ensinando ninguém a afinar piano, tô mostrando como que eu faço. Daí, vou começar por esse dó aqui, né? Eu vejo aqui aonde que é. Deixa eu focar. Eu vejo aqui aonde que é. E eu uso esse negocinho aqui, ó. Para isolar uma corda só, porque a gente precisa afinar só uma corda de cada vez. Então essa daqui não vai tocar e eu vou afinar só essa daqui, ó. Tem que prestar atenção aqui, ó, na cravelha, qual a cravelha que eu vou apertar, tá? Não pode ser qualquer cravelha, tem que tomar cuidado também. Então aqui, ó, nesse caso, vai ser essa cravelha aqui. Tá bom? E é basicamente isso. São várias cordas, acho que mais de 200, várias notas. Então, esse processo aqui é bem demorado, viu? Então, eu vou mostrar só uma partezinha e depois eu vou ir fazendo aqui. Bom, gente, vou começar aqui, vou mostrar para vocês como que é bem pequenininho o movimento para afinar o piano, porque não pode descer e subir de uma vez, sabe? Tem que ir bem com calminha para não para não alterar muito a afinação porque pode ser que depois ele não volte ou ele fique desafinando ó bem devagarzinho ó aí a Passou um pouquinho a afinação. Em vez de você voltar aqui, porque se você voltar aqui na chave, vai voltar, vai cair muito. Então você tenta fazer isso aqui, ó. Tenta dar uma empurradinha na corda. Ui. Até empurrei um pouco o piano. Se você der uma empurradinha na corda assim, ó. Ela vai descer um pouquinho. Pronto, aí, chegou. Voltei um pouquinho aqui na chave, mas o movimento é bem mínimo, sabe? Aí agora eu vou trocar aqui, ó. Vou, trocar, vou pra o corda da frente. Aí, ó. Ui, tem que subir mais aqui. Ó, se eu tocar as duas cordas, vocês vão ver, ó. Que a de baixo tá desafinada, tá vendo? Aí eu vou ter que... Essa corda de cá. Aí eu vou fazer o mesmo processo. 
Você toca agora as duas cordas juntas para ver se tá certinho. Cuidado na hora de tirar a chave. Pronto, essa daqui já foi. Agora só falta as outras duzentas e tantas cordas. Vai demorar. Bom, pessoal, terminei de afinar todas as teclas, todas as cordas, três horas e pouquinho, quase quatro horas depois. Eu já demorei esse processo dois dias inteiros, assim, pra fazer. Mas agora que eu já peguei mais ou menos a prática, eu demoro quatro horas pra afinar o piano todo. Mas, olha, dá um trabalhinho, viu? Só umas considerações em relação à afinação. É, no meu piano, eu aprendi que eu tenho que afinar um pouquinho acima a afinação, tá? Pouquinho só, coisa pouca. Mas aí, ó, vou tocar aqui pra vocês verem. Já tava bom, assim, nem tem nem como fazer, tipo, antes e depois. Porque quem não tem um ouvido bom não ia conseguir ver nenhuma diferença. Mas olha, ele tá bem bom, ó. Essa parte aqui do... Do grave que estava mais desafinado e já está ótimo agora. Ó. Aí eu vou só fazer mais uma dica. Essa dica dá para vocês fazerem em casa. Tá vendo que essas, essas teclas aqui, ó, tem alguns que não estão abafando direito, tá vendo? Às vezes, se você empurrar esse negocinho aqui, ó. Pra cá, aqui. Se você apertar mais aqui, e se você apertar mais aqui, às vezes funciona. Aqui tá meio desapertado, ó. Acabei de descobrir. Deixa eu ver. Se melhorou. É, não melhorou. Então, não é aqui. Aí, o que, que você pode fazer? Tá, gente, ó. Fica mais fácil pra olhar aqui. Tá aqui os pedais, né? Pra resolver, ó, esse negocinho aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei pro meu pedal não ficar fazendo muito barulho quando sobe. E aí fica mais amortecida. Outra dica, quando não tá abafando direito lá em cima, pode ser que isso daqui esteja muito, é, muito folgado. Ou se estiver apertando demais, pode ser que esteja muito apertado. Aí é só você ajustar aqui, ó, nesse esse negocinho aqui. Você pode é, aumentar ou diminuir. Ó, gente, aí resolveu aqui, ó, o problema das outras teclas. Mas essa daqui ainda continuou, tá vendo? O que dá pra resolver também, ó, é esse, esse daqui, eu acho, né? É se você apertar aqui, ó, dá uma amassadinha no, no abafador... Às vezes resolve também. Ó, tá resolvendo. Apertar assim, ó, de leve, tá vendo? Aí, ó. Aí, ó, já resolve, tá vendo? Agora tá abafando. Claro que não tá tudo igualzinho, abafa, abafando direitinho, mas é uma solução rápida se você tiver isso dando, isso estiver te incomodando, dá pra dar um jeitinho. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Agora eu vou descansar um pouquinho, fechar esse piano, porque é cansativo, viu? E deu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante e tal. E se você gostou, curta, comente aí se você ficou com alguma dúvida e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.